Stefano, mi permetto di far riferimento a quella che è una tua recente pubblicazione, questo volume, eh, dal titolo I desideri che cadono nel mare. Fiabe per crescere, storie per imparare a conoscersi. Questo sottotitolo è particolarmente interessante, mi permetto di partire da qui. Conoscersi, quindi un verbo riflessivo, conoscere se stessi. Come un bambino può conoscere se stesso? Attraverso una fiaba evidentemente. Allora qui manca ancora un, 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 un terzo sottotitolo, sarebbe racconti per bimbi di tutte le età. Perfetto. Perché in realtà le storie eh, non sono necessariamente rivolte ad un pubblico di bambini. Idealmente lo sono quelle della letteratura classica, sono delle forme di esorcismo attraverso, attraverso cui il bambino incontra parti profonde di sé. Vive le emozioni, la paura, vive i sentimenti, vive l'abbandono, vive i desideri, supera il trauma che nella fiaba è narrato con l'ostacolo che l'antagonista pone al protagonista e in un gioco di tensione e distensione risolve no, problematiche delle criticità legate alla sua, alla sua crescita. Ma non accade diversamente per l'adulto, specialmente quando le fiabe siano autobiografiche come queste. È una raccolta di storie che sono nate nei laboratori del metodo autobiografico creativo, che è il mio metodo, che è diventato poi il metodo di Artedo, a cui si agganciano tutte le discipline musica, danza, arte, teatro, terapia, eh, laboratori nei quali attraverso la narrazione di sé ognuno riesce a riappropriarsi di emozioni e sentimenti che spesso non conosce. Quindi vedere ciò che uno prova sul foglio diventa uno strumento di autoconoscenza e in questo senso ha un senso appunto conoscersi, il conoscersi, il conoscersi, conoscersi da cui siamo partiti. Sì.